Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Greetings, dear ones. I am Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. I know where I am. Eu sei onde estou. The air is still. O ar está parado. On the side of the mountain called Etna. Ao lado da montanha chamada Etna. There isn't even a breeze, really. Não há nem mesmo uma brisa. It will come later. Ela virá mais tarde. Dear ones, we are here on purpose. Meus queridos, nós estamos aqui com um propósito. Eu quero falar com você sobre a energia que está aqui. Há muitos que ouvem a isto neste momento, que não estão apreciando a serenidade que está presente aqui. Gaia acabou de ser abençoada. E a intenção de muitos seres humanos aqui foi colocado sobre ela. Muitos de vocês pensam que talvez esta seja apenas uma outra cerimônia. Mas esta é única. É absolutamente única e nunca mais acontecerá como acontece agora novamente. As almas que estão aqui são únicas e nunca mais estarão aqui nesta combinação novamente. São únicas e nunca estarão aqui nesta combinação novamente. Quando vocês reúnem essas coisas, ela tem uma energia única por conta própria. Uma energia que apenas ocorrerá uma única vez. Ao lado da montanha do vulcão Etna. Eu quero que você se dê apenas um momento. E pense sobre isso. Qual é a sua parte nisto? Mais do que isso, eu lhe perguntarei o seguinte. Você acha que a montanha sabe que você está aqui? Será possível que coisas naturais têm consciência? Nós já dissemos antes que elas têm e que é o que vocês chamam entidades dentro da montanha. Isso é muito comum com Gaia. E elas são causadas por algumas das redes sobre as quais nós falamos. Vocês podem até dizer que há coisas multidimensionais ao nosso redor. Será possível que vocês estão sendo observados neste momento? Não por animais, mas por energias da montanha. E se este é o caso, o que você dirá a eles? Esta é simplesmente uma outra cerimônia? Ou será que é mais? Eu quero fazer algo que já fizemos antes. Eu gostaria que vocês pegassem o nome da montanha. Então, gostaria de dar a vocês uma pequena mensagem com relação aos, às letras. Não é por acaso que vocês estão em Etna. Pois se vocês derem uma olhada nas letras, como no idioma do meu parceiro, cada uma significará algo. E isso nos contará uma história sobre a criação. Não criação antiga, mas a criação atual. Vocês estão em um vulcão as letras no idioma de meu parceiro e em muitas línguas são E, T, N, A. Portanto, vamos olhar para as quatro energias de E, T, N, A. A primeira seria o E. Make that one eruption. Vamos tornar esta erupção. 
eruption, eruzione. Don't be frightened. Não fiquem com medo. Mas nós estamos em um vulcão. O que aconteceu desde 2012? Houve uma erupção de energia. Uma como este planeta nunca viu antes. E vocês não sabem disso. Porque vocês estão simplesmente sós como seres humanos. Vocês não veem a grande cena disto. Vocês não veem a energia mudando no planeta como nós vemos. Há ondas de energia. A consciência tem física. E é uma erupção como nunca houve antes. Isso mudará quase todas as coisas que este planeta experimentará de agora em diante. É uma erupção para você. Uma erupção que talvez seja pessoal. Pois muitos de vocês estão tendo mudanças em suas vidas. Talvez elas não correspondam com as datas sobre as quais falamos, mas elas correspondem à nova energia em você. O que está acontecendo com você agora? Talvez uma erupção em consciência? Literalmente onde parece que as coisas estão explodindo a partir de você. Alguns estão experimentando dificuldades. Então torna-se uma erupção da normalidade. Coisas com as quais vocês estão acostumados estão erodindo, ero, entrando em erupção ao seu redor. Algumas estão sendo derrubadas, assim como o vulcão. E quando terminar a erupção e começa a se acalmar, então certas coisas acontecem. Mas quais são os atributos quando ele está em erupção? Vamos falar sobre a letra T. Eu direi que o T é tentação. A tentação do medo. Você não está centrado. Conforme uma erupção acontece, você sofre essa tentação, pois não sabe que direção tomar. Para qual direção a energia irá? Para onde a lava fluirá? Ninguém sabe. E você não pode dizer. Assim como a erupção que acontece no planeta neste momento. Alguns de vocês estão tentados até mesmo em sua crença. Vocês estão observando o que acontece ao seu redor na Terra? Isso os faz questionar até mesmo, talvez, a sua fé. E algumas das coisas que estão acontecendo com você pessoalmente te fazem questionar se sua crença está correta. Você permanece lá com uma tentação aos seus pés, no seu caminho. E alguns de vocês têm medo. Você pode imaginar que vive em uma cidade. Talvez aquela que está na montanha, no vulcão. E sentindo o tremor. Sobre seus pés, tudo está se movendo. O que você faz? Você é tentado. Eu vou embora, eu permaneço. Eu pego minhas coisas ou as deixo. O que eu faço? É aí que muitos estão hoje. Porque vocês não esperavam. Tentação. Isto é algo que todos estão experimentando. 
incluindo meu parceiro, porque a energia não se estabilizou em nenhum lugar. Na verdade, ela não se estabilizará por bastante tempo. Portanto, isso nos leva para a próxima letra. Normal. Normal. O que se torna então normal? Não muito distante daqui, vocês podem ver onde a lava fluiu e ela cobriu as estradas. Quando a lava se resfriou, eles não cavaram o que estava debaixo dela. Eles simplesmente colocaram uma nova estrada no topo dela. Vocês percebem a metáfora aqui? Meus queridos, nessa erupção de energia, na perturbação do que vocês chamaram de normal, será impossível você escavar e encontrar aquilo com que você estava acostumado. Ao contrário, você pavimentará uma nova estrada, o seu novo caminho, na nova energia. Você pode se sentar aí e dizer, bem, isso realmente não me afeta. Ah, afeta sim. Ou então afetará. E não de forma negativa. Ser tentado é ter o livre-arbítrio para ir para qualquer lugar que quiser. Pense de forma diferente. Então, tentação é positivo ou é negativo? Isso depende se você tem medo. Então, o novo normal para a humanidade será esperar mudança. Que mudança você esperará? Isso será algo que acontecerá em áreas que você nunca pensou que mudariam. Nós já dissemos isto antes. Mesmo até o nível pessoal, quem você é, você pode estar começando a querer fazer coisas diferentes, comer tipos de comidas diferentes. Meus queridos, tudo está mudando. E nisto, a consciência será o principal. Pense nisto como uma nova estrada sobre a outra antiga. E ela é fresca. Não é retornar à forma como era. É algo que foi criado hoje. E a última letra? Ascensão. E você ascende para além de onde você estava. Ascensão tem muitos significados. Você pode ascender em um elevador. Você pode ascender em consciência. E esse é o tipo de ascensão sobre a qual falamos. Esta erupção cria um novo normal que ascende a consciência. A montanha atrás de você ascende em elevação e vocês olham para cima para vê-la e vocês observam que ela está com fumaça. Percebem? Ainda está ativo. Poderia haver ainda uma outra erupção? Meus queridos, nós demos a vocês informações até mesmo na noite passada sobre as quatro fases da humanidade. Deixe-me dizer-lhes, cada uma delas tem sua própria erupção. A 
A primeira foi chamada de A Sua História da Criação e Mudou a Humanidade para Sempre. A segunda foi quando vocês passaram a precessão dos equinócios. E haverá outra. E outra. Todas estas coisas são a metáfora da montanha sobre a qual estão. Pois Etna ainda não terminou, como vocês verão. Meus queridos, é belo neste lugar hoje. E Gaia sabe que você está aqui. Gaia preparou o dia para vocês de forma que seja confortável e quente. É um agradecimento por sua consciência, celebrando a sua erupção. E assim é.